Живут, как черти в аду, пути не видно. Справа пойдешь. Лапы князю Долгоруку удашься. Влево московские заставы имают. М сатана. Я мыслью в обратно надо текать, Тинько. По Москве ночью ходить не велено. Не равен час и сты Долгорукова словят. Гоним на дом, Тинько. Если тебе на душу страх пал, останься, не иди. Но ты тоже у кони будь, я один пойду. Казан, пистолем и саблей. Ой, так сговорились бы, что если кого ограбить, чтобы э, двое нам. Черт, а не станишник. Здоров рубаться. Укажи дорогу в разбойный приказ. Вы что выдумал, разбойный? Иди, коли знаешь. По что дьяволу в пекло лезешь? Казаков своих ищу. Ушли мы с Таницей из войска Долгорукова. 
По дороге с мужиками по его кровопийцу шарпанули. Шарпанули? Ну да, сожгли. Ага. Очень многих из нас взяли. Брат и других свезли в разбойной. В разбойный, говоришь? Вот что казак. Как пройти в разбойный, я тебя научу. А вот как обратно выбраться, это уж ты сам разгадай загадку. Слышь, как тебя звать-то, чтобы за упокой души помянуть? Степан я. Степан. А тебя как за здравие вспоминуть придется? За здравие? А как за здравие лазунка. Да, просто лазунка, боярский сын. Довести слово и дело боярину Киврину. Ай, твоя голова наскучила. Скажу слово и дело, государевы. А, кто измену ведает, велено допускать. Станет боярин. Иди. Кто был еще с тобою, вор Иван Разя? Кто подбивал стрельцов и казаков учекать от службы царской? Кто подбивал мужиков на воеводу и дом воеводы поджег? Черту, очень его. А что? Я скажу ему. Были со мной казаки танские, почти что все. Шли со мной мужики и все. С тобой погромлены. Холопы были на пробежье битые. Горожане, все, кому жить, тоже. Ты что ж молчишь, вор? Пишите, дьяки, один из воров грозился новым бунтом. Был убоем. Заводчиков сказать не хотел, и пытанный на крепко пытки не снес. Палач, колищевцы. Мамай ребра второму вору. Умирай, 
Помни, нету жизни на земле. И не будет, коль не отопьем ее. У бояр до воевод. Иван! Немножко надо идти мимо этого места. От колодников слыхал, воровки и казаки сюда перенесли. На царевы струги не потекнут. Никогда того не было. Sit 
могли, так как колдун он, когда еще шел мимо Царицына, ни одна пушка не выстрелила, за палом ведь порох выходил. О, дядяк, что колдун он, так то ложь. Пушкари воруют, да вы его да дурак. А вот что ты помог ему на Волгу уйти, чем присягу данную государю нарушил, то верно. Старшина казацкая не велела стенки на Волгу идти. Не велела. Пошел было на Азов, тоже обратились. 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 Уходите, дьяки. Будем мудры, атаман. Будем заботу держать о главнейшем, о престоле государевом. Донесли нам лазутчики, что думает, стенька скоро на Русь возвратится. Берега персидские громит, хочет во славе прийти. У воров Голова нашлась. А время ныне, знаешь, какое? Давно ли солейный бунт был? Потом полыхнул Псковский. Холопи правду ищут. Холопи правды нет. Быть не должно. У тебя... Никакой заботы. А кругом воры. Ворот черкасских от беглых не закрыл. Воровскую силу копишь. Под носом корень Разинской воровской живет. Жена, брат, сын. Что сделал ты, чтобы извести тот корень? Чем помог государю? А может, и ты 
за дно створ. Стар ты, боярин, а приток. Ты что, Жонка? От Тинько, говорят, вести есть. Хрестный. Простить пришла. Что ходишь по пусту? А ты скажи, не таи, хрестный. К тебе, говорят, вести пришли. Скажи. Люблю я его. Пусть жизни. Скучаю по нему. Ночей не сплю. Печалишься, голубица чистая, о ком сердце изводишь. Может, я помогу? А Тинько, а мужи? А ради? Ну вот, Господь нам и радость за наши молитвы шлет. Молишься ли ты, Жанка? Молюсь. Mm. Резко? Ай, чаще. Чаще надо. О царе молись, о погибли врагов его молись. Вот зато сейчас тебе и весть о твоем муже скажет. Ефим! Сейчас. Сейчас. Иди, Жонка. Иди, отсюда. Жена в стенке. Узнай, что и как. Убери ныне же. На Дону узнать легко, да взять тяжело, боярин. Ты ее двумя руками хватит, а тебя сотни рук. Да в воду с головой. Что? Прям за одно слово не кричи, боярин. Это тебе не Москва. На Дону так дел не вершат. Тут и в стенах уши еще молвлю, если чин боярина тебе по душе, да шуба царская по плечу. Враги в другую горницу, боярин. Эти речи не для других. Укрою себя, жену крестник. Мою честь ведет ее, московский гость. Тогда мне со Степаном воек не разделать. Ну, ступай. Что тебе потребно, боярин, то и мне, мило. Не чинюсь, не лгу. Шуба и чин боярский мне по душе. И мне тяжел вор разен. 
Из-за него и я ночей не сплю. Ну, слава Богу. Теперь у нас с тобой длинный разговор будет. Ефим, в Черкасске начали мы дело. Его я один закончу. Ты в Астрахань скачи. Туда скоро вернется вор. Скачи. Забудь сон. Еду. Время приспело пострадать. Изловчись. Возьми вора. На Русь не допусти. Коли что у вора узнать будет нужно, знай, что у него есть наш казак. Федор Шпынь. Скажешь ему, атаман Корней, поклон шлет и слово ласковое. Федор Шпынь. Скачи. Каким же это делам, Галец? От господ бежим из разных мест, из-под Москвы, из-под Рязани. Слух идет, что за морем Хвалынским атаман Разин праведную землю для крестьян нашел. Ты по что песню хорошую слушаешь, мешаешь? А? Вот и все.
гордиться ты. Поешь? А что поешь? Что плачешь, птица? А? Хочешь, отпущу тебя домой? Полетишь домой, а? Ах, и кубекаешь ты по-нашему. Ну, домой отпущу тебя. Отпущу. По что отпускать? Подари мне царевну, Степан. Люба мне, девка. Подари. Отпустишь? Пропадет она. Ставишь? Заколет ночью. Хм. Рос. Да, ну возьми. Степан, робчит войск. На бабу, говорит, казаков пробьем. Да ложь. Войско знает, что царевна на бабу утеха в тоске моей. Песнях ее, да в вине вот тоску свою топлю. Эй. Место себе не нахожу. Что нужно тебе? Э -э -э. Поход мы зачинали, чтоб правду сыскать. А где она? Нет ее ни на Руси, ни за море. Всюду одно. Коршун сокола клюет. Богатый бедного давит. Их вернусь на Русь, огнем пройду, а найду ту правду. Не будет, значит, с тобой спокойствия, Степан. Правда. А я вот нашел эту правду. Золото. Каменьев драгоценных у меня ныне тьма. Отдай мне бабу. Ух, я бы ее на тон приволок. Сидел бы на кругу со старшиной казацкой. И жена была. Царевна Шамахан. Ну, отдай бабу. Вместе поход начинали. Начинали мы вместе. А думы, я чую, у нас с тобой разные. Домовитый или... Отдать царевну просишь. Ну что ж, можно... Степан! Э, нет! Уж полети, батько, я в ход давать хочешь. Так я же не в бою то был. Ты, мужик! А! А! а к такой бы я тоже не прочь. Мел Федор, с кой поры сабри не за свое воюет? Возьми саблю, Петров. Видишь, она баба, Стенько. Что больше перемучил? А что уж вот я? А вот тоже. Называй Саула, казаков старших. Круг спросим, кому царевна отдать. О. Саула, 
Добычи персидской вышел у нас ныне споры Саул. А мой атаманский дува. На царевну Шамаханскую. Други мои позарились. Особо штыль ведом. Никогда того не видно от веку, батько, чтоб на атаманской дуван кто в руку тянул. А ведер уже всегда все мало. Ужасно нет, ну. Сколь народу из сотни своей он попуску в кизелбашах сгубил? Сколь раз запрет и круга рушил? Да, что можно не в заправду, типа, а? Так мне даете царевну атаманы и саулы. Чего там? Твоя шамаханская царевна, и любить тебя должна. Об этом мы царевну спросим. Любишь ли ты меня, птица? Люблю. Так каково слово круга, атаманы? Твоя баба, люби, запрету нету. Люби, твоя царевна, типа. Люби, люби запрету нету. А я... Больше всех тебя люблю, Волга. Здравствуй, Волга, матушка! Наделила ты меня более больною, славой, любовью народной, а я тебя ничем не отблагодарил. Чтоб простору не было между людьми больными от казака Донского пили подарок. Остались. Думали, братец, применяй вас на бабу? И для того забрал я вас, атаманы, что пришать о бабе. Вот она, Русь. Что на Руси делать будем? Сипуны добывать пойдем, шарпать да грабить, альфа куреням бабами тяги. Довольно сипунов! Явно сипунов! Довольно сипунов! Сипунов хватит! А баба, это не наше, не атаманское дело. Верный Саул? Так слухай меня, атаманы! Решай! На новый поход на бумаг. Дона пройдем тихо, покорно, будто боярам служить собирается. Хотим на Дону силу и пожаром полыхнем по Руси. И грабежом, а мятежом вступим в Русь, сокрушим бояр и нашу мужицкую казачью правду на Руси поставим. Что скажете, атаманы? Атаман сия реки Великого Дона. Славен атаман сия реки Великого Дона. Славен Эй, 
Люди добрые, казаки донские, милостивые атаманы. По указу атамана все реки Великого Дона, Сиротские дороги на Дон закрыты ныне. Закрыты черкасские ворота для мужиков и холопий беглых. Мы ж плотники, работные люди. Пустите, в степи с дороги сбились. И с ковальника идем, там стены да, да надо вытянили. А что в ковальнике видали? Да что там, разин стенька, пришедший с моря сидит, народ голый к себе собирает. Бояр? Да домовитых казаков изводить собирается. Ой, для этого стены, да надо бы строить. Строить? А, -а, -а. такова работа и у нас есть. А сколько вас счетом? Да с 30 голов заберется вместе с теми, что в камышах от страха сидят. Пусти гольцов. Считай, не более тридцати, что. Эй, значит, сидите, идите, работочки, не бойтесь, пропустили нас, а таманы милостивые, да все державцы. московскими. О чем разговоры ведешь? Ты, Степан, не того. Не замай. 
Мы станицу выбираем к великому государю. Не станицу вы выбираете. Я знаю, зачем они тут. Лазутчиками за мной следить приехали. И ты заодно с ними. И вот что. Я надолю, атаман. Я тебя буду спрашивать, а не ты. А ну пойдем. Просим у народа, кому из нас атаманить надолю. Открывай двери. Мужики беглые, слышите ли вы меня? Давай круг толковать будем. Не можем мы с атаманом корнеем решить, а мы из нас на дону атаманит. Вам спрос, колыдьба донская. Я скажу, что дайте, вот что, умри и себя найдем. Глянь, един крест на груди, землю воевода забрал, избу за налогу взяли, жена, дети с голоду померли. Сбегли мы со всех концов Руси к тебе. Ты скажи нам, скажи, поклянись нам, крестьянам, что не переметнешься к боярам, не выдашь нас, мужиков стирых, врагам нашим. Ну, ответь нам, как перед иконой. Ваши горести, мои горести, ваша судьба, моя судьба. А у вас бить боя, бить Яков, будем добывать больный жизнь. Земля будет нашей казачьей и крестьянской. Мужики, браты, поклонимся ему, браты, за это земно. Склоним перед атаманом мужицким наши головы. Нам вдвоем на кругу будет хрестный. Вот что! Кто со мной пойдет? Двигай налево! Эй, налево, гуляй! Гуло, подай свои бойцы, ему и говори. Возьми. С 
Сокол мой ясный, и я с тобой, с тобой, радости моя. Давненько мы с тобой не видали. Ты по что, Федор, с самовольством с Астраху не шел? Ты, старый, не вспоминай. Зря ты это дело с мужиками затеял, Степан. Какое дело? Против дона идешь? Сомнем тебя. Хм, кто сомнет? Ты? А что я? Матерые со мной. Верно я тебе говорю. Брат я твой названный. Вместе поход зачинали. А? Да что говорить. Ты что? Пожалел меня сейчас? Или пригрозил. Не понял я. И не ответил ты мне на вопрос, как с Астрахани не ушел. Не то главное. А я тебя об этом спрашиваю. А я воли своей никому не отдавал. И не отдам. Куда хочу, туда иду. А? А? Ну! Ах, алло! Коли ты, Тимофей, чудовел, значит, твой. Прямой гостя. Э -э -э. Имя мое Пус, Васька. Может, слыхал? Пус! А. Сока! Губитель понял! А то мы с тобой каши говорили. Эх, только моя пожиже будет. <свят> Мужиков я тебе тысячу привел. будем, толковать в кругу будем, как нам поход зачинать. Как и тир отсудим, через Воронеж, альстепью бросимся. А может, старым путем к царице на Декастрах не перемотнемся, а? А вот, браты, отгадай загадку. Где шить, где раздолья, где места знакомые и берега зеленые, где? На Волге! <свят> Верно, на Волге! <свят> вот, Волга и пойдем! Волга и пойдем! А, хоть пойдем! Где вот здесь для тебя, Ивашка? Да? Ныне же, в Астрахань иди. Жену мою с тобой захвати. Прячь ее там у Чикмаза, стрельца. Чтоб все было, понимаешь? Приход наш приготовь. Есть. Ты тоже не сиди. Ныне же, в Москву пойдешь. Ну, да, дело хитрое для тебя есть. А хотя... О, вот. Молчу, молчу. Ага, 
большой государь человек, боярин Киеве, зовет вас боярин в храм идти. Там разговор будет вести боярин о воровском отдавании в день Керазине. Разница с царицем взял. Куда то Черный яр, сколько дней под ним лежит. Ни ныне завтра астраха не будет. Мужиков тысячи великий за собой ведет. Вор и богат ступник, стень карази, Поправ милости восстал. На великого государя поднял на него крестьян и городских голых. Великая беда и смятение идут на наш город. Ныне предадим анафеме мы и проклятию вечному атамана холопьев беглых и казаков воров. А Россия и всех тех постигнет, кто пошел и впредь пойдет с ним. Господи, лучше бы не родиться ему на свет Божий. в городе, а эти и деньги главные. Да, браты, во вход 
на луговую сторону. Батько сказал, на рассвете в городе будет. А теперь ему есть черноярит знак вода. Благодарение Богу. Дивно, где свидеться пришлось. Стрельцов пытать до смерти. А жанка мне как родная. Пойдем, пойдем по душам говорить. Скажи. 
же воеводе, что близко от волчицы волк. Ну и жонка Атамана. Все жрецов, что с нами, к Троицким воротам поведет. Как расцветет, ворот замки снимешь. И огонь свети на жонку. Был сатана жонка. И спорил он из сатана с Богом. И Бог свергил сатану в гиенную огненную. Ты и есть тот сатана. Мертвец. Тот сатана твой муж, что восстал на государя помазанника Божья. А кто есть родной сатане, то ты мысли сатаниловой ведает. Говори, воровская жонка, в кой день ждешь вас в хани мужа? Виноградники боя. И доведи до крестьян и головы городской, что они будут пахать боярские земли и себя. Закрыть все городские ворота. Никого не выпускать. Радости моя, 
бабушка. Вот и свиделись. Ждала я тебя. Тенный нож. Баба, я не родила. Не принарядилась для себя сокола. Не подрумянилась. Бровей не подвела. Голос ты мой. Солнышко ты мое. Дай. Поцелую я тебя. Адамант. Драгоценный ты мой. Все. Зашло. Все кончилось. Калёвин погубил меня, старый мертвец, ну, сатана царская. Пусть, пусть и мое уродство горит у тебя на сердце, пусть моя кровь сольется с кровью, загубленной боярами. Соколы! Готовы ли яма? Готовы, Батько. Готовь плаху. Ей! Чикма сострахает! Ей! Тут я, Батько! Сымай кафтан, бери топор.
Есть платок хорош? Ну ладно. На лёд это значит бог себе разина и говорит. Я так говорю, что ж ты, разбойник ты едакой? Что ж ты, говорит, моих воевод ты обижаешь? А разин говорит, я, говорит, за правду, за народ. А воевода как подпрыгнет, врет, говорит, бабушка, он ей богу врет. Он моих, говорит, стрельцов смущает. А разин говорит, а стрельцы, говорит, тоже народ. А воевода говорит, народ да народ, какой народ? Да, какой? Мой народ, говорит, подневольный. А разин говорит, а я вот, говорит, за подневольный народ ты бьюсь. Да, тут это Бог головой покачал, задумался это, почесался, почесался и говорит. А Бог такой красивый, такой, ох, какой красивый, а такой, вроде него, вот такой. Да, ну ладно, да, значит, почесался это Бог и говорит. Жил, говорит, я мирно, тихо, а вы, говорит, пришли здесь мне загадки загадываете. И верно, верно. Вот, к примеру, стрелец. Куда тебе гонят? На его. На атамана Радина гонят. Видишь ты? Разин-то за него, а он на его. Вот загадкой получается. Да. Да, ну, значит, это Бог почесался, почесался, поглядел ед направо, поглядел ед налево и говорит. Ой, говорит, шпынь. А? Ну ты, здесь Бог шпынь. Да, ну тут Бог говорит, я, говорит, лучше домой пойду. Ой, Вели нам вчера, Мишка Харитонов, Даваська Федоров, что взяли они по приказу твоему Керенцу, этим путь тебе криза не наладили. Ну, мужики, пишет Васька, помещиков полят, но дальше в своих деревень идут неохотно, а другие, заслышав анафему, бегут. Напиши, Васьки, что мужиков тех нужно сечь и бешить нещадно. И дали, что насчет моего справу. Доносит Састрахани Ваську ус. Пишет он, что в городе бояри и дворяне сильно давит. Что куриной атаман Серко боевого справу не прислал. И что он, ус Василий, помочь тебе ни людьми, ни боевым справам не может. Коль у нас пушек-то под Кремлем Сибирским четыре водько. Каменные от много убоя и долгой осады полопались. Деревянные бомбам пригорели. Ей, черноусыка! Во 
возьми свою сотню. И ныне же вверх под Желтоводский Макарьев монастырь плыви. Угни там хорошенько святых отцов. У них там по его взяли запасы огромные. Забери эти запасы и вертай назад. И меня, Степан. Всеки меня, Степан. Жадность обуяла меня. Царевну проклял. Сети меня, Степан. Встань. Или сети, или прости. Дай загладить вину верную службой. Встань. Верю, Федор. Тебе служу верою и правдою. Свят, 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 свят. Шпы! А ну щипни меня! А ну щипни, говорят! Вели нам вчера, Мишка Харитонов, Давайска Федоров, что взяли они по приказу твоему Керенц, этим путь тебе криза не наладили. Ну, мужики, пишет Васька, помещиков полят, но дальше в своих деревень идут неохотно, а другие, заслышав анафиму, бегут. Напиши, Васьки, что мужиков тех нужно сечь и бешить нещадно. И дали, что насчет боевого справу. Доносит Састрахани Ваську ус. Пишет он, что в городе бояри и дворяне сильно давит. Что куриной атаман Серко боевого справу не прислал. И что он, ус Василий, помочь тебе ни людьми, ни боевым справам не может. У нас пушек-то под Кремлем Сибирским четыре батько. Каменные от много убоя и долгой осады полопались. Деревянные бомбам пригорели. Ей, черноусыка! Возьми свою сотню 
И ныне же вверх под Желтоводский Макарьев монастырь плыви. Угни там хорошенько святых отцов. У них там, по его взяли, запас огромный. Забери эти запасы и вертай назад. И меня, Степан. Всеки меня, Степан. Жадность побуяла меня. Царевну проклял. Сети меня, Степан. Встань. Или сети, или прости. Дай загладить вину верную службой. Встань. Верю, Федор. Тебе служу верою и правдою. Свят, 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 свят. Шпы. А вы щипни меня. А вы щипни, говорят. Стреляй, боярский сын. Здорово! Батя! Ружу! Батька! Верну! Вернулся! Ух ты! Ах 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 ты! Не верь спыню! Не верь спыню, батька! Не верь спыню, батька! Брошь Федора! Наш он или снова! Не верь ему, батька! Не верь ему! Брат мой названный с ним поход зачинали! Ох ты, радость велыня, а! Эй, Дина! Дина! Бьем соколы! А завтра дали двинем Симбирс клятый оставил. Батька, ну? радости мало. Из-под Симбирска нам не уйти. У меня худые вести. Войска князя Борятинского под Симбирск подошли. У свияги становятся. Выйди все из шатра. Один хочу быть. Батька, не верь шпыню, вот тебе хрест не верь. Батька, дитя ты, малый Исаул, у 
меня пушек нет, сабель нет. Мужики бегут, она ты мне прослышь. А ты, батька, тут всякому рад. Ты сам, я виноват, что с сгоряча его кулаком ударю. Батька! Думаю, я... Может ли быть, что бояре по дворам кусочничать, побираться пойдут, а? Пришло ли мне время? Ох, батька! Сон я ныне занятный виделся, ум. Будто на Дону. Лечить хлестный корней отеров и лить меня в шале заковать. Что ты? Что ты, батька? Да это у тебя вот в пьяну такой сон приснился. Никогда не бывать этому. А ты... А что назад-то перед самым боем вернуться? А? Кош, отпущу тебя домой. Кош, отпущу тебя домой. Ныне же ночью в Москву уйдешь. Золотом, каменями на дорогу без счета накажу. За любовь, за верность. Ну, ну, не то говоришь, батька. Батька, не верь в пыню. Не верь, батька. Да знаю. Батька, знаю. Бат... Иди, ласковай. Иди, забери с собой, у кого невеста тоже. Мать хворая, дети малые, отец стар. Ну, ты нужен. Ты что, Степан Тимофеевич, не хмелен, а как в хмелю несешь? Это куда это я пойду? Когда завтра надо идти в бой с воеводами. Эх ты, Степан Тимофеевич, за тебя люди, а ты путы. Да ну у тебя! Да ну у тебя! Да ну! Войска! Крестьян, казаков и татар переправь в зале. Чтоб никто не смог отступить. И чтоб бились до последнего. Казаки, Алена Мыш, отойди в запас! Стрельцы, займи место! Куда стреляешь? Выказывай, выказывай, выказывай. Так, 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 так. Давай. Эй, попали. Давай. Давай. И будет всем рабство, ну ты пролез! Не дай мне!
Кузя. Отстань! Отец, отстань! Да я ж голова, а голова всегда впереди. Чу! Ой, мужики! Давай, Рапи! Давай, Рапи! Давай, Рапи! Давай, Не очень тихо. Не обманулся ли я? Свои то были. Скажи, ответь мне, стекло. Ласка. Остается, что боя не кончу я. Умираю. Ласка.
Весовую! Весовую бачком посекли! Ты что, умираешь, что ли? Нет, Петро. Нет, Петро не умрел бы. Вот бачко потекли. О, горе, Петро! О, горе! Петро, должно убираю, а? Ах ты! Ах ты, горе какое, Петро! Загадали загадку! А отгадывать-то, видно, другие будут! Весоул, Петро! Весоул, Петро, милый! В Москве будешь! Невесте скажи, чтоб не ждала!
и привез к тебе его с братом Фрод. С чем извел весь его кой. Угрозу стону снял и заботу своего царства. Что нам ныне доносят о бунтах холопьях? Ведомо нам, что вор Максимка Осипов с мужиками вновь в Симбирскую идет. В Астрахани вор Федька Шелудяк холопью силу кофе. Царица не у жителей великое несогласие. Побивают друг друга. Идут крестьяне на разбой. Жгут бояр, дворян. В Пенсинском, в Нижегородском, в Тамбовском. Слышите? Помнить надо в ныне, что не угас пожар. Бывай. Отец Руть, холопы правды ищут. Холопы правды нет, быть не должно. Пытают ли вора? Так, государь. Пытайте крепче, что в другим неповадно было. Скажешь ли хоть мало, вор? Палач, жги вора! Скажешь ли, что еще? Скажешь ли о кладах, о богатствах своих запрятанных, а? Мой клад тебе надо, тебе. Вот клад не в земле, а на земле. Тот клад ведь в русский народ. Чечите меня в клочья не трогну. И будь они вашей радостью царевы дьяволой. Плач! Али его жарче! Налей ему кровью глотку! Глотку зальешь, пожар на Руси не зальешь, ни кровью, ни водой. Я еще приду. Каждая сказка, песня на волке реке, Сказывает путь из сто шестья, Что пнедут голодьбы неволю вкинут, Вам головы сорвать. Готов ворог плачет. Плачет допрос.
Ты за народ, ты. Прости меня, народ русский. За вас шел. Не забудьте меня, люди добрые. Я забуду! А кто? Прощай, бацко! Крыжный кровь твоя отовьется, бояром! 